ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இன்றைக்கி கைன்ஸ் கிச்சனில் குடுவா மீன் குழம்பு பார்க்க போகிறோம் ஒரு கிலோ குடுவா மீன் எடுத்துக்கிட்டாச்சு நல்லா மஞ்சள் பொடி உப்பெல்லாம் போட்டு மண் சட்டியில் உரசி எடுத்துக்கிட்டு அரிசி களைஞ்ச தண்ணி எடுத்து அரை மணி நேரம் ஊற வச்சு எடுத்துக்கலாம் ரெண்டாவது அரிசி களையிறோம் இல்லையாங்க அந்த தண்ணியை எடுத்து ஊற்றி ஊற வச்சுக்கலாம் ரெண்டு எலும்புச்சையில் உப்புலையே நான் இப்போ அரை மணி நேரம் ஊற வச்சுருக்கேன் இப்போ நான் அதை எடுத்து கரைச்சிக்கிட்டேன் புளிக்கரை செல்லையே ரெண்டு பெரிய தக்காளி பழம் எடுத்து நல்லா மசிச்சு விட்டுக்குங்க தக்காளி பழத்தை நல்லா கரைச்சதுக்கப்புறம் மஞ்சள் தூள் ஒரு சிட்டிக அதுக்கப்புறம் நம்ம மீன் குழம்பு மசாலா அரைச்சி வைப்போம் இல்லையா அதில் ஒரு அஞ்சு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துக்குங்க நாங்கள் எப்போவுமே குழம்பு மசாலாவில் மிளகாத்தூள் சேர்க்க மாட்டோங்க மிளகாத்தூள் நாங்கள் தனியாக அரைச்சிக்குவோம் மிளகாத்தூள் நம்ம இப்போ தாளிக்கும் போது தான் சேர்க்க போகிறோம் அதெல்லாம் கரைச்சாச்சு இப்போது மல்லித்தலையும் உப்பையும் அதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மெத்தடில் நீங்கள் ஒரு தடவை குழம்பு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உண்மையிலே சூப்பராக இருக்குங்க இப்போ பாத்திரத்தில் நாலு டேபிள் ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் தாங்க நான் சேர்த்துருக்கேன் அதை நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறம் வெந்தயம் அரை டீஸ்பூன் சோம்பு அரை டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க அது ஓரளவுக்கு பொறிஞ்சு வந்ததுக்கப்புறமா கருவேப்பில் மூணு கொத்து பச்சை மிளகாய் நாலு கீரி போட்டிருக்கேன் இப்போவுமே மீன் குழம்புக்கு இது மாதிரி பச்சை மிளகாயை கீரி போட்டுக்கோங்க அது ரெண்டு நிமிஷம் ஃப்ரை ஆனதுக்கப்புறம் சின்ன வெங்காயம் இருபது நறுக்கி போட்டுக்கோங்க சின்ன வெங்காயம் சேர்த்து நல்லா சவக்கணுன்னுலாம் அவசியம் இல்லைங்க ஓரளவுக்கு நல்லா ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டான கலரில் வரும் இல்லைங்களா அந்த டைமில் நம்ம நாலு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் சேர்த்து நல்லா ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வதக்குங்க அதுக்கப்புறமா நம்ம புளிக்கிற செல்ல மசாலாலாம் சேர்த்து கிடச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதையும் இதில் சேர்த்துடலாங்க இப்போவே நிறைய தண்ணி சேர்த்துட வேண்டாங்க ஏன்னா லாஸ்ட்டாக நம்ம கொஞ்சம் தேங்காய் பால் சேர்க்க போகிறோம் அதனால் இதோடு நம்ம முருங்கக்காய் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு கிலோ மீன் நல்லா க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா அதையும் தண்ணி எல்லாம் ட்ரைன் பண்ணிவிட்டு இப்போ இதெல்லாம் சேர்த்துடலாங்க மாங்காய் இன்னும் நாலு நிமிஷம் கழித்து போடலாங்க மீன் குழம்பு நல்லா கொதித்ததுக்கப்புறமா நாலு நிமிஷம் கழித்ததுக்கப்புறம் மாங்காய் சேர்த்துக்கலாம் இப்போதைக்கு நம்ம மீனை மட்டும் சேர்த்து கொதிக்க விடுவோம் கொடுவா மீன் உண்மையிலேயே சூப்பரான மீனுங்க நான் சாப்பிட்டதே இல்லைன்னு சொல்கிறவங்க ஒரு தடவையாவது ட்ரை பண்ணி பார்த்துருங்க நாலு நிமிஷம் ஆகிடுச்சு ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு நம்ம இப்போ மாங்காயை சேர்த்துடலாம் ரொம்ப புளிப்பான மாங்காங்க அதனால் நான் நாலு பீஸ் தான் போட்டிருக்கேன் மாங்காவை சேர்த்ததுக்கப்புறம் ஒரு நாலு நிமிஷம் கொதிக்க விடுங்க நாலு நிமிஷம் ஆகிடுச்சுங்க இப்போ பாதி மூடியிலையும் பாதி தேங்காயை எடுத்து பால் புழிஞ்சிக்குங்க அதை இப்போ இதில் சேர்த்துக்கலாம் தேங்காய் பால் சேர்த்ததுக்கப்புறம் தளத்தலன்னு கொதிக்க வைக்கக்கூடாதுங்க லேஸாக ஒரு கொதி வரும்போதே ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க இப்போது நம்மளோட கொடுவா மீன் கம 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 கமாக ரெடி ஆகிடுச்சுங்க ஐன்ஸ் கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க மறக்காமல் பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண